সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আপনারা এখন দেখতেছেন ভূমি উন্নয়ন কর পরিষদের একটি রশিদ যাকে আমরা বলি দাখিলা সাধারণত প্রতি বাংলা বছরে প্রতি শতাংশ জমি হিসাবে এই খাজনা দিতে হয় এবং খাজনা দেওয়ার পর আমাদেরকে এরকম একটি রশিদ দেওয়া হয় তো বন্ধুরা এই যে রশিদের কাগজ থেকে আপনি কি কি জিনিসগুলো দেখতে পারবেন বুঝতে পারবেন জানতে পারবেন সেগুলি আজকে আমরা দেখি তো সর্বপ্রথমে এখানে লিখা আছে দেখুন সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নাম অর্থাৎ আপনার সম্পত্তিটা কোন ভূমি অফিসে এখানে নামটা থাকবে উপরের দিকে একটি নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বারটি হচ্ছে কাজের তবে আমাদের কাজে না এটি হচ্ছে তহসিলদারের কাজে তারপরে হচ্ছে যে মৌজার নাম আপনার সম্পত্তিটা কোন মৌজাতে অবস্থিত আপনি এখান থেকে মৌজার নামটা পাচ্ছেন তারপরে হচ্ছে জেল নাম্বার অর্থাৎ জুরিক ডিস্টন লিস্ট নাম্বার পাচ্ছেন আপনি পাচ্ছেন উপজেলা এবং আপনি পাচ্ছেন জেলা তার মানে আমরা বলতে পারি একটি খাজনার দাখিলা থেকে আপনি সম্পূর্ণ সম্পত্তির তফসিলটা পাচ্ছেন তারপরে পাচ্ছেন আপনি যে মালিকের নাম অর্থাৎ সম্পত্তিটা কার নামে আসে তো এখানে নামের সাথে আপনারা একটি শব্দ পাচ্ছেন গং এ গং মানে বোঝায় যে আরও অনেক লোক আসতে অর্থাৎ এই যে দাখিলাটি দেখতেছেন এই যে খতিয়ান এই যে হোল্ডিং এখানে একাধিক ব্যক্তির নাম আসছে তো একাধিক ব্যক্তির নাম যদি থাকে প্রথম জনের নাম দিয়ে সেখানে গং লিখা হয় শেষের দিকে তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে দেখুন যে হোল্ডিং নাম্বার দেওয়া আছে দুইশো একানব্বই এই হোল্ডিং নাম্বারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই হোল্ডিং নাম্বার বুঝি না তার পরবর্তীতে আরও পাবেন যেটি সেটি হচ্ছে খতিয়ান নাম্বার তো এখন হোল্ডিং নাম্বার এবং খতিয়ান নাম্বার দেখুন দুটি হচ্ছে পৃথক খতিয়ান নাম্বার হচ্ছে তিনশো সাত এবং হোল্ডিং নাম্বার দুইশো একানব্বই সর্বপ্রথম যখন আমরা নাম জারি করি তখন এস এল এন অফিস থেকে এই খতিয়ান নাম্বারটা ইস্যু করা হয় এই খতিয়ান দিয়ে যখন আপনি কি করেন ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যান আপনার খাজনা দেওয়ার জন্য তখন দুই নাম্বার যে রেজিস্টার বই আছে যাকে বলা হয় যে তলবকারী বই সেখানে আবার এই খতিয়ান দিয়ে নতুন করে হোল্ডিং খোলা হয় একটি হোল্ডিং আপনি যে খতিয়ানের মধ্যে মালিকের নাম পাবেন জমির পরিমাণ পাবেন জমির শ্রেণী পাবেন এতটুকুই পাবেন কিন্তু হোল্ডিং নাম্বারে আপনার এই সম্পত্তিটার কত টাকা আপনি খাজনা দিলেন কত টাকা বাকি কত টাকা দাবি যাবতীয় ইন ডিটেল পাবেন হোল্ডিং নাম্বার থেকে তো বন্ধুরা তারপরে দেখুন আমরা পাচ্ছি দাগ নাম্বার এখানে তিনটি দাগ আছে সাত আটান্ন চুয়াত্তর অর্থাৎ এই যে খতিয়ানটি এখানে তিনটি দাগের সমষ্টি তার পরবর্তীতে পাচ্ছেন আপনার মোট সম্পত্তির পরিমাণ এখানে দেখাচ্ছে এক একর সাড়ে আঠাইশ শতাংশ তো আর এখানে হচ্ছে যে বাংলা সাল হিসাবে কি করা হয় খাজনাগুলো হিসাব করা হয় তো এই খাজনা হিসাব করার ক্ষেত্রে অনেক তহসিলদার ভুল করে থাকেন এগুলো একটু দেখে নেবেন এখন মনে রাখবেন কৃষি জমি হলে দেখুন চোদ্দোশো ছাব্বিশ এখন যেটি চলতেছে সেটি হচ্ছে দশ টাকা এবং এই দশ টাকা আর পূর্বে যেটি ছিল এখন চোদ্দোশো তেরো থেকে এখানে প্রতি সাল হিসাবে দশ টাকা করে নেওয়া হয়েছে তারপরে টোটাল যেখানে আটষট্টি টাকা লেখা আছে আর এখানে লেখা আছে খোদ মানে হচ্ছে নিজে দেওয়া হয়েছে আপনারা ইচ্ছা করলে এই যে ভূমি উন্নয়ন কর যা আসবে সেটি আপনারা চেক দ্বারাও দিতে পারেন দেখুন নিচে দিকে লেখা আছে চেক দ্বারা ভূমি উন্নয়ন কর দেওয়া হলে তাহার বিবরণ তার মানে হচ্ছে আপনি নগদ টাকা না দিয়ে চেক এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর দিতে পারেন আর সর্বশেষ এখানে যে ইউনিয়ন এর মধ্যে যে ভূমি সহকারী কর্মকর্তা আছেন যাকে আমরা তহসিলদার বলি তার সিগনেচার এবং তারিখ এটি আঠাশ বারো দুই হাজার উনিশ জাস্ট মাত্র কয়েকদিন আগেটি তো তাহলে দেখলেন বন্ধুরা একটি খাজনার দাখিলা থেকে আপনারা কি কি পেলেন সব কিছুই পেলেন মোটামুটি তো এই জন্য আপনারা যারা দলিল খতিয়ান সম্পর্কে বুঝেন না তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই খতিয়ান থেকে আপনারা এই যে খাজনা দাখিলা থেকে আপনারা খতিয়ান নাম্বার পাবেন জমির পরিমাণ পাবেন জমির দাগ নাম্বার পাবেন হোল্ডিং নাম্বার পাবেন এটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো বন্ধুরা আর যদি বকেয়া খাজনা হিসাবে হিসাব করতে হয় আপনারা যদি না বুঝেন না জানেন আমার প্লে লিস্ট আরও ভিডিও আছে সেখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন আর একেই বলা হয় এখানে লিখা আসতে ভূমি উন্নয়ন কর বা ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ট্যাক্স বা খাজনার দাখিলা তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম